家好，我是杨芳姐姐。之前啊，我在 B 站上发了一条动态，邀请一位粉丝呢来跟我共同体验月租四万的自如豪宅。当时呢，在动态评论点赞最多的是这位神秘 A A A 的小伙伴，获得了这次机会。我特别好奇，这个神秘 A A A 是个什么样的人？现在我就在去接他的路上。你是神秘 A A 同学，对，给你带了一个小礼物。哇塞，还有礼物啊！是什么？一会儿你打开就知道了。这是什么鬼？这个是五零二胶水。嗯。为什么要送我五零二？因为我看你拍摄鞋底都破了。<笑>被你看到了。对。杨，我要我要声明一下啊，杨芳姐姐其实是一个很追求完美的人，但是因为我工作真的太累了，所以我忽略了这个细节，不好意思啊。走吧，那我们现在上车。我们今天呢要去的这个小区叫宗泉，在北京的这块还是一个比较有名的老牌高端小区。前面就是朝阳公园。我已经闻到了金钱的味道。<笑>满的家怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？是不是非常的敞亮？比想象中要好。这样才是客厅加餐厅。一会儿呢，我就会带你其他几个屋子转一下。但是，我打算再让你帮我录几句旁白。录什么旁白？就是杨芳姐姐一般在节目中会说的那种排比句啊。就是那种啥啥食材多少多少多少。对对，这就是精髓。我先给你打个样。大家好，我是杨芳姐姐。今天带你看的呢，是一套二百二十平米纵享朝阳公园绝版景观的大平层，每月租金仅需四万元。一面金属镜墙彰显了归家里序，两根罗马柱衬托了尊贵霸气，五米面宽落地窗框住了朝阳公园的诗情画意。再有点感情，感情要起伏。一面金属镜彰显了归家里序。两根罗马柱衬托了尊贵霸气，五米面宽落地窗框住了朝阳公园的诗情画意。Nice。杨芳姐姐的标志性动作，我知道。<笑>你知道？这样，首先坐好，往前，往前，屁股往前点，哎，腿一个方向，脚面要绷住哦，这样才能显得腿长。然后要摁住你的衣服。哦、<笑>这个来看看。差不多，来吧。大家好，我是杨房姐姐的弟弟，杨房弟弟。选一栋豪宅，配得上你的未来。来吧，我那我先带你去来一下 room tour， 看一看你今天晚上要住的房子怎么样。这个房子呢是南北通透，我们现在看啊。大面宽，其实，在一般的住宅里，这已经属于大面宽了，大落地窗。关键就是外面的绝版景色，这就是朝阳公园了。包括你看这个湖也是尽收眼底，因为那边就是蓝色港湾。你是不是平时也会去那边约会？嗯，我去看过电影。这是一个小的衣帽间，你可以把你平时的衣服啊，包括鞋子啊、包包啊，什么都可以放在里面，够你用的了吧？凑合吧，凑合吧。我衣服比较多，口气不小。你是个精致 boy， 这个是餐桌，对，它跟客厅是一体的，打通的。当然了，这和我平时拍的豪宅比呢，还是赛的要小很多。但是我相信，如果你要平时请个朋友来呀，还是够做的。对，可以开个 party 什么的，已经够了。对，关键它其实能够看到外面的景色，包括它跟客厅连通在一起，视野还是很开阔的。对我进的感觉就是通风还是比较好的。嗯，对。然后这边是厨房。你平时会做饭吗？我会做泡面、酸辣粉。<笑> OK， 你泡泡的。有的时候还泡不熟。那这个不用介绍了，没有必要了。你在这儿。你像自如豪宅呢，都是有自己专门的设计师对这个房子啊进行装修设计，然后再出租的。我们看它这个镜墙呢，其实是原始的装修留下的，你能看到一点的这个年代感。但是像这个白色的灯饰，其实是自如的设计师后面。在加工的设计的，然后我带你去参观客卧，我们可以把主卧呢留在最后，好不好？其实空间还是不小的，是吧？对，这个两个人就足够了。而且你能看到中国尊，你看没有？嗯
那个最高的那个，嗯、然后旁边有大裤衩。对，这景观还是挺无敌的。对，对来，这是另外一个客卧。这个床可能比那边更大，这个空间比那个更大。对，这个房间可能比那还要大。而且这个呢，可能就更能更好的跨了它的园林了。对，绿化率还是非常好的。你现在住的房子会有平时朋友啊玩的太晚了就留下来住吗？呃，因为现在是一居室嘛，所以说一般就是还是不太会住。但你现在有这种房的话，你就可以留宿了，是吧，小朋友对？对，其实这种感觉就像大学宿舍的感觉，挺好。大学宿舍有这么豪华吗？有这么豪华吗？豪华吗？吗？你已经把自己领到了今天最重要的房间，就是你今天晚上要住的主卧。可以先看，这是主卫。我去！你把这身板子泡一下。这还有浴缸的吗？对。这个好像两个人可以一起泡啊。动一下我吧，我想给你学开车。<笑>嗯、然后这是两个水盆一般豪宅都会配这种两个水盆这样两个人在一起洗手手不打架。啊，这个卧室真的很大，真的是。对你在这里睡觉、写写东西、工作都可以。而且啊，因为之前我听你考察过这个房子，你看有一个小心机、小设计，哦、还有对双层玻璃，它只有在主卧呢做的这个设计，就是。为了你睡觉的时候没有一点点的噪音来打扰你，因为它前面呢是一条比较重要的街道嘛，嗯，会有这个车来车往，但是你把这个窗户一关上，就完全听不到这种车的嘈杂声。你可以想象一下，就是你早上起来面对这样的景色，心情都是不一样的。让我看看你的行李箱都带了啥呗？看我的行李，来个开箱视频。这样不好吧？这属于个人隐私吧？你有什么秘密吗？那。作为同等的置换条件，我们没问题、啊。也想看看杨芳姐姐的包，没问题。噔噔噔噔，哇塞！你能给我解释一下，你为什么要带一只熊？你这个感觉跟我那化妆师带的东西都差不多了。牙膏、红脸的东西，说。杯开水就剩一点，防晒。不是怕晒，我是怕冷。两片面膜，银座的水儿，四四弟弟的同款，大吉岭茶。稍微洗掉防晒的一个洗面奶，一次性的漱口水，因为我有牙套。洗脸巾、睡眠眼罩、吹风机。可以了。我们该看杨芳姐姐的包。没问题。口罩。药。因为工作的太疲劳，所以感冒了。耳机、墨镜、钱包、小包包、耳机、润唇膏、手霜。我护手霜也带防晒。纸巾。压一下粉。口红。口红。口红。啊，口红。还是口红。还是。还是。美瞳。没有了。没有了。我真的是没有想到一个男生能带了这么多护肤品。如果要说这个房子呢，我还真的觉得很适合像他这种的精致不完，因为这个房子本身的设计就很精致，而且是很潮、很年轻、很前卫。其实我觉得这个房子第一给我的感觉就是比较敞亮，嗯，就是一进来就是豁然开朗。就可能你在外面一天有什么不呃不顺心的事儿啊、嗯，但是看到这个景色，窗外景色豁然开朗、嗯嗯，然后也比较适合像我这种比较怕孤单的人吧，就是我会经常跟朋友一起聚啊什么的、嗯，但是可能回到家以后就比较孤单。像这样的房子可以三五好友大家一起住啊，东西也能放得下，嗯、对，而且装饰的东西没有那么多，也没有那么乱，对，对显得就是房子的可利用空间也很多。现在啊，到了晚餐时间，我决定请我的粉丝吃晚饭。本来啊，我还说要不要亲自下个厨，但是一看没有锅碗瓢盆儿，所以啊，我决定还是点外卖好了。你说吧，想吃啥？那肯定得点的配得上这个豪宅的晚餐呢。比如呢？嗯，那起码也得是米其林的一二三三星吧。导演，我要换男粉丝，这个男粉丝已经飘了，节目还没有播呢，就已经飘了。我们吃点素的吧，因为确实是太油腻了，容易变胖。那你可真的不了解杨芳姐姐，杨芳姐姐无肉不欢啊。OK， 已经下单，需要等待三十分钟。给你带了两瓶酒，选一下吧。啊、当然了，你看这俩都是意大利的同一个酒庄的，二选一。嗯，这个好看，就要这个吧。对，一般这个酒标都会很吸引人。它是来自意大利文艺复兴时期的一个油画，你看他手里还拿一把剑，所以号称大宝剑。瓦吉卡瓦零七年呢是他们一个五星级的年份，所以确实这瓶酒我很推荐你试一试。你平时会喝酒吗？嗯，喝的比较少。你看那酒其实呈有点棕红色酒体，你先要摇一下杯子，看它的挂壁度。然后拿起来闻一下
，它的果香味很浓，其实，它有一点李子香味、嗯、哦，我先给你干杯吧，然后咱俩再品尝一下，好吗？行，初次见面就是感谢叶黄姐姐，就是抽中了我。是你的评论太精彩。干杯。哎，你太实在了，你还真干了。当时说干杯，我就以为就是把这个杯都干掉。OK， 东北人果然好爽，它没有这个很涩的感觉，丹宁很顺滑。另外，我们刚才说了，它的果香是非常浓郁的一款酒，嗯，它的酒体也很饱满，在整个这个口腔中是回味非常的悠长。你可以咽下去之后再体会你口腔中的那个淡淡的那个香味儿。我们的外卖到了，我来，我来。这刚才是管家送过来的，但是他有点不好意思上镜、哦，就走了。你像这一套豪宅是管家的，随叫随到，算是挺方便的、嗯。你会不会住完这个婚家之后，就会觉得自己家啊怎么那么小啊？倒不至于吧，可能就当出来旅游或者是住酒店的感觉，体验一晚可能对。可能真实离自己的生活可能还稍微有一点点的距离吧。其实基本上你选择租这个房子呢，至少我觉得得年薪百万吧，差不多。对，而且还是得是对生活品质有追求的。他会觉得我要求小区的品质好，然后需要它的位置好，然后它还要有物业配套。对，嗯，而且它的这个风景啊，周围的这个设施都是很齐全的。对，你像一般。嗯，那些没有购房资格，希望先住一个条件不错的房子，我来过渡一下，或者是那些不在北京可能常住的人，会选择住这里。来吧，我们把酒干了吧，这一天也辛苦了、嗯，辛苦一天了。那这个房间现在就要交给你了，你可以泡个澡，可以看看窗外的景色跟白天有什么不一样，然后好好的睡一觉。明天早上再来找你。不是说。要和阳光姐姐共同体验一晚吗？那都是假的。祝你好梦哦！拜拜，拜拜，拜拜。说你能在这儿住一年，你觉得咋样？真的假的？当然假的，逗逗你。不过像你文采这么好，没准我们下回办活动，中奖的还是你。希望如此吧。嗯，好，我们这期节目就到这儿了。喜欢本期节目的呢，欢迎点赞、转发、评论。当然啊，也要感谢自如豪宅给我们提供的机会。闲人豪宅配得上你的未来。我是阳光姐姐，我们下期再见。